I greet you all in the name of the Lord Jesus Christ. I ask that you would uh, pray for me in the translator as you sit there in your seats. Uh, I always need prayers and uh, so that I can be a blessing to the hearers. Uh, today we are remembering the birth of our Lord and Savior Jesus Christ. And with this, I want to look at some of the details of why Jesus Christ came to this earth. And so we're going to be opening up to Luke chapter 2, and we're going to be reading at, starting at verse 8. So we'll start at verse 8. Now, there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night. We'll do one by one. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. And the angel said to them, Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. Ибо ныне родился вам в городе Давида вам Спаситель, который есть Христос Господь. When I read these verses, it brings great comfort and joy to my heart. Когда я читаю эти местописания, оно приносит большую радость моему сердцу. I'm thankful to God that this message and Jesus came for all people. It's a great encouragement to the fact that he even came and brought the message to these simple shepherds that were in the field. I want to encourage everyone sitting here today that Jesus came for all people. That Jesus, he came for you. Jesus looked upon you with love and said, I will send my son for you. It's encouraging to remember that even for a man like Zacchaeus, Jesus came for him. People in all sorts of areas of life, Jesus came for them. Zacchaeus, he was a tax collector, he was a dishonest man, and Jesus came for him. He climbed a tree, he wanted to see Jesus, and be behold, Jesus came comes to his house. There is also a harlot who people look down upon. She was a sinful woman and Jesus, he came for her. And Jesus came for people like the fishermen. Jesus even came and brought the message to people like Pilate. Pilate had an opportunity to hear the truth. No matter what part of life you're in, Jesus came for you. Let's continue reading. And verse 12. And this will be a sign to you. You will find a baby wrapped in swaddling cloths, lying in a manger. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly hosts praising God and saying, И внезапно явилось ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее, Glory to God in the highest, and on earth peace and goodwill towards men. Слава вышних Богу и на земле, мир в человеках, благоволение. What is this good news all about? Что это за благая весть, о чем она? These good tidings that they are proclaiming. Эту благую весть, которую они провозглашают. And it said to them, a Savior is born, Christ the Lord. And so we continue to look and see what is Jesus bringing? What is Jesus Christ? How, uh, how, what is he bringing to this earth? And we see as the angels, they appear and they begin to say these words. Uh, this is what I want to focus the word upon today. Verse 14, glory to God in the highest. 
И 14 стих. Слава Вышних Богу. What does it mean glory to God in the highest? Что значит слава Вышних Богу? How is Jesus going to bring glory to God? Как Иисус принесет славу Богу? As we all, we, all, we should know that God created all things for His glory. Мы должны знать, что Бог сотворил все для Его славы. God created you for His glory. Бог сотворил вас для Его славы. God created the earth for His glory. Бог создал землю для Его славы. God created the, the sky and the stars and the sun for His glory. Он сотворил небо и звезды и солнце для своей славы. All created for a purpose. И мы все были созданы для определенной цели. And when they fulfill their purpose, they bring glory to God. И когда они выполняют свою цель, они приносят славу Богу. There was a time that Jesus was praying to the Father. Было время, когда Иисус молился Отцу. Before he went up on the cross. До того, как он взошел на крест. He says, "I have glorified you on this earth. I have finished." The work that you have given me to do. И он сказал, я прославил тебя на этой земле, я закончил ту работу, которую ты мне дал. Jesus walked this earth and he fulfilled the Father's will. Иисус ходил по этой земле и он исполнял волю Отца. He came here for a purpose. Он пришел сюда для цели. And this purpose brought glory to God. И эта цель принесла славу Богу. There was another time that Jesus said these words. И было время, когда Иисус сказал следующие слова. By this my Father is glorified. И этим прославится Отец мой небесный, чтобы вы приносили много плода. Братья и сестры, Бог прославляется, когда вы плодоносны на этой земле. Не Божья воля, чтобы вы были сухими и бесплодными на этой земле. Это не Божья воля, чтобы вы жили в грехах. Это не Божья воля, чтобы вы жили в этом мире сломанным. It is not God's will for you to be living far from God. But God's desire is for you to be near and united with Him. And by this He is glorified if you bring much fruit. There was another time that Jesus said these words. That unless a grain of wheat falls into the earth. And it And if it uh, if it does uh, if it and if it dies it remains uh, if it does not die it remains alone. Если оно не умирает, оно остается одним. But if it dies it bears much fruit. Но если умирает, то приносит много плода. And so we all know that Jesus Christ laid his life down for every single one of us. И мы знаем, что Иисус Христос положил жизнь свою за всех нас. Jesus came to this earth and he said, Father, not my will but your will be done. Иисус пришёл на эту землю, он сказал: "Не моя воля, но твоя воля да будет, Отец". You know, that was a very painful cup for him to drink. Знаете, это было очень He came to this earth to carry the burden of our sin, to pay the price for your sins and my sins. Он пришел на эту землю, чтобы понести тяжесть этой чаши, чтобы понести твой и мой грех. So Jesus, He laid His life down. Иисус, Он положил свою жизнь. But we know that He rose by the glory of God. Но мы знаем, что по славе Божией Он воскрес. And so we we were reading glory to God in the highest. Из-за этого мы читаем слава вышних Богу. And the next section says, um, and on earth peace. И в следующей части написано и на земле мир. What does he mean by peace on earth? Что он значит на земле мир? If we look from that time that Jesus walked this earth and when he laid his life down on the cross. Если мы посмотрим с того времени, как Иисус ходил на земле и положил жизнь свою на кресте. Well, after he he died and he rose from the dead and ascended to heaven. После того, как он умер и воскрес и вознесся на небо. We can't say that things got very peaceful on this earth, can we? Мы не можем сказать, что все стало мирным, можем ли мы? You know, uh, there the, all the Christians are being persecuted. После этого все христиане начали преследовать. И мы смотрим на историю человечества, и с того времени было очень много войн. И что это за мир на земле? И мы смотрим сейчас вокруг нас, и мы слышим о войнах и о военных случаях. Очень много кровопролития и боли. You know, we look to uh, Russia and Ukraine. There's bloodshed and pain. Мы смотрим на Россию и Украину, там кровопролитие и боль. We look, we look towards Israel. There's bloodshed and pain. Мы смотрим на Израиль, там кровопролитие и боль. So what is this peace on earth that Jesus was talking about? Что это за мир, о котором Иисус говорил? And so there was a time when Jesus stood before Pilate. И было время, когда Иисус он предстал пред Пилатом. And he told him that my kingdom is not of this earth. И он сказал, царство мое, царство мое не из не из мира сего. So there is two kingdoms. Значит, есть два царства. There is the kingdom of light and there is the kingdom of darkness. Есть царство света и царство тьмы. And so we know that uh, there was the fall of man when uh, Adam and Eve they sinned. 
И мы видим, что было падение человечества, когда Адам и Ева согрешили. И человек, он умер. И внезапно человек, он стал врагом Божьим. Человек отделился от Бога, отошел от Бога из-за греха в его сердце. И о чем Иисус говорил? Он говорил о мире на земле с Богом. Он не говорил о мире между странами. Но мир между нами и Царством Божьим. Человек, который был противником Бога, он становится в мире с Богом. Человек, который был противоположным царству, он становится в царство Божье. So И что это за человек, благоволение человека? You know, благоволение человека. Uh, uh, что это такое подарки на Рождество? You know, Или мы получим новую машину? Really Или Бог хочет вам дать огромный дом? Или Бог хочет, чтобы вы имели много денег? Или Бог хочет, чтобы вы были очень популярны? Uh, чтобы люди смотрели на вас и говорили, ты лучший? Uh, чтобы у тебя было много авторитета no, и власти? Нет, Божьи желания не намного выше этого. It's, it's Это не временные вещи. Но это постоянный. Like Откроем Еремию 29 глава 11 стих. И мы почитаем, что такое благоволение Божье к человекам. In Jeremiah 29:11 it says, "For I know the thoughts that I think towards you," says the Lord, "thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope." Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И возовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. И буду я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов и из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас. Мы знаем, когда это пророчество было написано израильскому народу. Они были рассеяны по местам, и они были в заключении у врага. Это не было Божье пожелание для них. Они были рассеяны от Бога. Они не имели этого благословения Божьего. Потому что они отвернулись от Бога. И Бог смотрит на них с любовью. И говорит, это не мое желание для вас. Он смотрит на эту боль и на смерть в их жизни. То поражение, в котором они живут. И Он говорит, Ибо я знаю намерения, которые имею о вас. God shares His heart with mankind and says, you know, I have something else planned for you. И Бог делится намерением своего сердца с человечеством. Он говорит, ибо я знаю, что я имею о вас. He looks at Israel and says, I want to see you living in a different way. Он смотрит на Израиль и говорит, я хочу, чтобы вы жили иным путем. I want to take you and I want to bring you near to me. Я хочу взять вас и привести близко к себе. I want to bring you into into your own country. Я хочу привести вас в свою собственную страну. I want to take you out of your chains. Я хочу взять вас из ваших цепей. You know, when they turned from God, the presence of God left the temple. И когда они отвернулись от Бога, присутствие Божье ушло из храма. И враг пришел и взял их в плен в те страны. И также для каждого из нас сегодня у Бога есть добрые намерения для каждого, кто сидит сейчас в этой комнате. Он не хочет видеть, как вы сидите в цепях. Он не, он не радуется, когда он видит, что вы больны. You know, он хочет, чтобы вы были исцелены и здоровы. Бог хочет привести вас в свое царство. Он хочет вытереть ваши слезы. Он не хочет видеть разделение в вашей семье. Он не хочет видеть эту горечь и обиду. 
но он хочет, чтобы вы были близки к нему. Чтобы вы когда преклонялись свои колена, его присутствие наполняло место. He wants to have that fellowship and closeness with you. Он желает иметь это общение и близость. And Jesus says, I go and I prepare a place for you. Иисус говорит, я пойду и приготовлю вам место. That where I go, that you may be there as well. Дабы где я был, там вы были тоже. Brothers and sisters, it is not. Uh, Uh, physical things on this earth that Jesus was talking about. Братья и сестры, Бог не говорил о физических вещах в этом мире. But it was talking about His heavenly kingdom where uh, righteousness dwells. Но он говорил о своем небесном царстве, где пребывает праведность. Where He goes and to prepare a place for every one of us. Где он идет и готовит место для каждого из нас. Where we can live eternal in His glory. Где мы можем вечно жить в Его славе. Where there is no more tears, no more pain. Где нет больше слез, где нет больше боли. But where we can live with, with uh, in peace with God. Но где мы можем жить в мире с I want to continue this topic. Я хочу продолжить эту тему. I want to share how this peace and uh, goodwill of God reflected into my life. Я хочу поделиться тем, как этот мир и благоволение оно отразилось в моей жизни. You know the, the, how the gospel affected my life and the, the life of my family. Как добрая весть повлияла на мою жизнь и на жизнь моей семьи. I'll just say this. You know my family has been through some rough patches. Я только скажу одно, что моя семья мы прошли через очень трудные времена. You know life hasn't been a uh, perfect bed of roses. И наша жизнь не была прекрасным полем или прекрасным полем цветов. There have been some hills and some valleys that we had to go through. Были некоторые горы и долины, через которые мы должны были пройти. Maybe your family, maybe you've gone through some hard times as well. Может, вы в вашей семье тоже проходили трудные времена. Maybe you're sitting and right now in your family you're going through some hard times. Может, вы сидите сейчас и вы проходите это трудное время. Maybe there's some pain and brokenness in your family right now. Может, есть боль и какая-то сломленность в вашей жизни сейчас. And so I want to share and encourage you what. God has done in my life. Я хочу поделиться и ободрить вас тем, что Бог сделал в моей жизни. There was times uh, where my family we were very distant from God. Было время, когда моя семья мы были очень отдалены от Бога. There was also times where we were distant from each other. И было время, когда мы были отдалены друг от друга. There was times when there was unforgiveness. И было время, когда было непрощение. There was times when the devil he crept in and he created bitterness between each other. И было время, когда сатана он вкрался и он производил непрощение или горечь между людьми. The devil would come and whisper in the ear and speak lies. Дьявол приходил, он шептал на ухо и он шептал эти лжи. And he would create misunderstandings. И он сотворял непонимание. And all of this would bring pain and brokenness. И все это приносило боль и ломало нашу семью. And so there was times of addiction in our family. И было время зависимости в нашей семье. There was time of sin and brokenness in our family. Было время греха в нашей семье. There was a time that I was an addict to drug addiction. Было время, когда я был зависим от наркотиков. I've shared before. You know, I was headed for hell. My life was broken. Я был направлен в ад, и моя жизнь она была поломана. You know, there was nothing good uh, to look at my life as an example. И не было на что никакого хорошего примера, который можно было смотреть в моей жизни. But I thank my God. Но я благодарю моего Бога. Even though I, I was a rebel and I was an enemy of God. Хотя я был враг и противник Богу. Jesus came and He saved my soul. Иисус пришел и Он спас мою душу. He pulled me out of the direction that I was going and He set me on a new path. Он вытянул меня с того направления, которое я шел, и Он послал меня на новый путь. And He gave me a future and a hope and a new life. И Он дал мне будущность, надежду и новую жизнь. I think I've shared before a little more in detail, so I'll continue. Я больше делился в деталях, то я буду продолжать. И как насчет моих родителей? And so um, I don't know if all of you know, my mother passed away about four months ago. Я не знаю, если вы знаете, но моя мама она умерла примерно четыре месяца назад. But I know that all things work for good. Но я знаю, что все содействует ко благу. Looking looking over our life, I see that God's desire towards my family has been very good. И пересматривая свою жизнь, я вижу, что Божье намерение к моей семье были на благо. Some years ago, uh, my mom she had cancer. А несколько лет назад у мамы был рак. And she got through it. И она прошла это. And there was about two years of peace and where everything was going well. И было примерно два года мира, где все было хорошо. You know, and it was a wonderful time. Uh, our family through this grew a lot closer together. И это было прекрасное время. Наша семья мы сблизились на протяжении этого времени. As I look over my family, you know, God was using these situations to bring us all closer to Him. И когда я смотрю на это, я вижу, что Бог использовал эти ситуации приблизить нас к себе. Because God, He does not look at the temporary. Потому что Бог не смотрит на время. There's always gonna there's gonna be a time for every one of us where we all have to uh, uh, 
face death. Потому что будет время для всех нас, когда мы будем сталкиваться и столкнемся со смертью. We're not going to live forever on this earth. Мы не будем вечно жить на этой земле. But God's desire is that we live forever with Him in heaven. Но Божье желание, чтобы мы вечно жили с Ним на небесах. And so she got through that first battle with cancer. И она прошла эту первую битву с раком. My parents moved to San Antonio, Texas. Мои родители переехали в Сан Антонио, Техас. My mother was able to become a grandmother. И моя мама стала бабушкой. There was a lot of times of joy and peace in our home. Было много времени радости и мира в нашей семье. But then the cancer came back. But I see how God used this to bring my mother even closer to Him. You know, uh, my mother had some things that she needed to work on. My father had some things he needed to work on. My whole family, we had some things to work on. And, and through all these years, I see how God he is working in the lives of my family. Yeah, he saved me from addiction. He brought me near to Him. And when my mother was on her deathbed, and the the brothers from church came and talked to her, you know, they asked her if she was ready to go. Они спросили, если она готова отойти. And she was at peace, and she says, "I am ready." She's she everything was right before, between her and God. Она была в мире, она сказала, да, все было правильно между мной и Богом. She made peace with other people that you know that she lived with throughout this life. Она примирилась с другими людьми, с которыми она жила на протяжении жизни. You know, she made peace in the family. You know, throughout life, there are little mistakes, and we always do different things, and we have to look over our lives. На протяжении жизни, знаете, мы делаем ошибки, мы должны всегда пересматривать свою жизнь. But God used this situation to bring all of us near to Him. Но Бог использовал эту ситуацию приблизить всех к себе. And so when my mother passed away, и когда мама отошла, it's been about four months. Уже прошло четыре месяца. I can look back and I say all things work for good. Я могу смотреть назад и говорить, что все содействует ко благу. People ask me, how's my father doing? Все спрашивают, как He's doing very good. You know, God has healed his heart. Um, he's been flourishing in the church. He's become very active in the church. You know, there are some things that he needed to work on for a while that were just put off for very many years. You know, but God worked all things for good. And now my dad, he's coming to all the services, he's coming to the prayers. Приходит на все служения, на все молитвы. I had an opportunity to go with my dad to Mexico on a missionary trip. У меня была возможность с папой поехать на миссионерскую поездку в Мексику. My dad had opportunities to testify at different churches of what God has done in his life. И у папы была возможность свидетельствовать о том, что Бог делал в его жизни на протяжении жизни. And so God's desire towards me and my family have been very good. И Божьи намерения к моей семье были во благо. I'd like to read some places of scripture as encouragement. Я хочу прочитать некоторые места Писания для ободрения. Let us open up to John chapter 11 verse 25. Откроем Иоанна 11 глава 25 стих. Verse 25 says, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. Иисус сказал ей, я есть им воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe in this? И всякий живущий и верующий в меня не умрет во век. Веришь ли сему? And so um, I look at the life of my grandmother. Я смотрю на жизнь моей бабушки. Uh, she is 96. Ей 96 лет. She tells me, you know, I'm ready to go. Она говорит мне, я уже готова. No, she says, I'm very tired. Она говорит, я очень устала. But she's at peace with God. Но она в мире с Богом. There's no fear in her eyes when she looks at death in the face. Нет никакого страха в ее глазах, когда она смотрит на смерть. She tells me, I, I want to go and be with Jesus. Она говорит, я хочу пойти и быть с Иисусом. You know, I see the faith that's in her eyes. Я вижу ту веру в ее глазах. You know, she's been, all these years she's been praying for us, praying for her children. Все эти годы она молилась за нас, за своих детей. You know, it brings peace to her heart to know that her daughter went away at peace with God. Ей приносит мир в ее сердце, что ее дочь отошла на мир. Whenever I see my grandma, if she has any extra money, если я вижу свою бабушку, если у нее есть лишние деньги, you know she doesn't need that money. She's trying to stick it in my pocket. Ей не надо эти деньги, она пытается мне засунуть в карман. She doesn't need a big house. She doesn't need a nice car, even though she can't drive anywhere. Ей не надо машина, большой дом, она и так не может ездить. You know all these earthly possessions that don't mean anything. Все эти земные имения, они ничего не имеют значения. The things that matter the most. И то, что имеет самое большое значение. Are we at peace with God? 
Are we at peace with one another? What is our relationship with our family members? Uh, what is our relationship with the people around us at church? What is our relationship with the people that we work with? Are there grudges and unforgiveness? You know, those things need to be brought to the feet of Jesus Christ. You know, yes, we need we have our jobs, we have our homes, they, they do have a level of importance. But there are things that are far more important, uh, important and they uh, they are eternal. I'd like to open up to the last place of scripture. Uh, let us open up to John chapter 1 verse 12 to 13. Иоанна 1 глава, 12-13 стих. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Jesus, uh, Иисус Христос пришел сюда спасти твою душу. Иисус Христос, Он Сын Божий. Он Слово Божье, Слово Божье пришло на этот мир и стало плотью. Бог пришел на этот мир и взял образ человека. Он был рожден от Uh, by the Holy Spirit. He came here and he gave us the words of eternal life. He gave us this invitation into his kingdom, this invitation to life. This invitation is to everyone that is sitting here in this room. And he calls all of us to repent and to turn from our sins. And to turn to him. And to come to him. And to believe in him. That he is the Son of God. That he did it. He did indeed pay the price for your sins. That you cannot purchase your own salvation. That no amount of works that you do can save your own soul. But he paid the price for your sins. He brought the power for victory over your sin. He brought the opportunity that you might be healed. He brought the way for your prayers to be answered. That those who are far can come near to God. Uh, brothers and sisters, I would just like to call us all to stand and we're going to pray. Let us thank God that he sent his son Jesus Christ on this earth for us. During this prayer, let us pray and look over our lives over our families and our relationships. Look over your relationship with God and look at your relationship with the people around you. If anyone would like prayer support, I believe the altar is always open. Let us come to prayer.